درود بر شما دوستان جان اینجا شنر کریزی گروپ پا همچنان اسم من یوکی یا 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 شا خان گایز این ویدیو روانشناسیه و مخصوص یک نفر که سوال پرسیده بود گرفته میشه البته من با دوستخواهی کنم خیلی وقت پیش سوالش رو پرسیده بود و من نرسیدم و بعد یک هفته از تقریبا من دارم ویدیو جدید میگیرم حالا هاشیه نریم در مورد این کنکور و نمیدونم آرزو و والدین و اینجور چیزا بود یه شورت ویدیو گذاشته بودم زیر اون ویدیو اومده و کامنت گذاشته بود منم گفتم که یک ویدیو در این مورد میگیرم شرایط اون فرد اینطوری بود که کنکوری بود و در مورد خانوادهش حرف زد و گفتش که آره نمیدونم اینطوری اونطوری رایت نمی کنن. من کنکور دارم و اینجور چیزا من نمیخوام در مورد فقط ایران صحبت کنم خب میخوام یکم با مت... مقایسه کنم متدای آموزشی رو بعدش شرایطی که تو 90 درصد کشور رو میتونه اتفاق بیفته به غیر از کلو شمالی و کوبا و ایران شاید بهتون بگم اصلا هم جنسیت رو مد نظر قرار نمیدم پس یه فاصله بگیریم بریم بیایم تا بگم Let's go. خب گایز برگشتیم من چند مورد بگم اولش این که من در مورد این موضوع ها یا تو یک ویدیو یا پراکنده صحبت کردم مثل نقطه صفر یا هر چیز دیگه ای ولی من میخوام تو این دو دقیقتر و جزیت بیشتر رو بپردازم الان مثلا آموزش رو در نظر میگیریم مثلا شما آموزش انگلیس رو نگاه کنیم آموزش آشپزی به بچه ها یاد میده آموزش اه اه رقص به بچه ها یاد میده بعد نهارشون اونجا درست میکنن یک محیط شادیه اصلا هم کار ندارم که دختر پسر با هم هستن یا نیستن خب فقط یک چیز عادی ولی قسمت آموزشاتش مهمه اگر شما داخل ایران رو نگاه میکنین متودهای قدیمی و مهمتر از اون مثلا مال در 1900 و حتی چندین مثلا استاد یا معلم خوب داریم اونا هم دیگه یا الان بازدشت شدن یا دیگه درست حسابی درس نمیدن یعنی درس که میدن چیزی که میگن خاله بود یعنی تو, تو کتاب نوشته بریم بخونین خیلی ها اصلا یا خیلی از بچه ها گوشته میدن یا هم که خیلی اصلا نمیگن ما این بخش کار نداریم شما این دوران رو تهی کردی الان رسیدی به انتخاب رشتت انتخاب رشتت هم انجام دادی و حالا از همون موقع یا سال بعدش شما حالا کلاس های اضافه برمیداری یا هر چیز دیگه برای کنکور میری یعنی حالا مثلا ما از اول دبیر رستان حساب کنیم سه سال دیگه و کنم پیش دانشگاهی رو برداشتن شما سه سال وقت داری که دانشگاه بری یه چیزی رو بگم من فوق لسانس باستان شناسی چه اطرافیان هم باشن چه جامعه باشه کسی نیمده از من تشکر کنه بیاد بگی که ایول تو رفتی فوق لسانس باستان شناسی تو گرفتی و این همه سختی کشیدی تو این شرایط ایران و فلان و بحمان و هیچ چی رو در نظر نمیگیرن که بیان ازتون تشکر کنن منظورم چه الانه چه بعدن که مثلا خانواده پیدا کنینه یعنی شما پیش خودتون نمیم بگیم که آره من این همه پاره شدم رفتم کار کردم رفتم دانشگاه نمیدونم دوازده سال درست کندم چه شدم فلان شدم کسی اصلا به این چیز اهمیت نمیده زنت میاد میگه که کوب خوراکی که برای من امروز آوردی نمیدونم بچهت میگه که بوداش پول تو جیبی من کو آینده من کو ماشین کو خونه کو الان یه این نیستش که داداشه من امروز چی کار کنم فردا چی کار کنم یا باید کلن قید بقیه رو بزنی بگی که تا آخر 
جایی که میتونم ازدواج نمی کنم اشغال میکنم این دیگه به شرایط خانوادت بستگی داره که بیشتر مواقع اصلا نمیذارن یا هم که حمایت شعازت بر میدارن و باید از صفر شروع کنیم باز همون نقطه صفر رو به وجود بیاریم به این وقتی شما اینجور چیزا رو میدونی که آقا نمیدونم من ایران اینطوریه دانشگاه ها اینطوری یا هر چیزی دیگه خانواده اینطوری هن تو ویدیوهای قبلی هم گفتم باید خیلی 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 چیزا رو بزنی من برای خارج رفتن تشویق نمی کنم شاید یکی هستش داخل ایران وضعش بهتره پاپا شاپنج تو خونه داره اشغال میکنه نمیگم مثلا میلیارد داره شاپنج تو مثلا مسکن میاد داره شرایطش خوبه نمیدونم شرایط کاری داره عالی مغازه مثلا داره یا هر چیز دیگه ولی تو و هر شرایطی هستی نه زیاد هم توضیح ندادی دو تا چیز رو باید میگم یا چون همین دو تا چیز بستگی به انتخاب خودت و برمیگرد به همون انتخاب جریان همون انتخاب و تغییر ویدیو جو گذاشته بودم شاید همونم به این رفت داشته باشه یا وقتی انتخاب میکنی که داخل بمونی دیگه آقا قرد نزن که از من تقدیر نکردن فلانی از من بهتر نبود من بهتر بودم چرا بالا نرفتم پارتی بازی اقتصاد قرابه اینان ولش کنش تو انتخاب کردی توی کشوری بمونی که برای خودرویی که صد برابر قیمت میدن مردم صف میکشن بعد انتظار دارید مثلا اصلا تقدیر تشکر بشه به حقی که میخوایی برسی منو میکنم پس تو خیلی سنگین باز زندگی تو بکنی به اون همون حقوقی که بهت میدن باید زندگی تو ادامه بدی برای خانم بوده در چیز دیگه ولی اگر برنامه خارج رفتن داری حالا به اون دانشجو و هر چیز دیگه ای از همون دبیرستانت با شروع کنی زبانت رو تقویت بکنی مقالات رو بخونی آقا یکی از میاد میگه که آقا خانواده ما انقدر بسیم پول نداره ما رو بفرست دادش بورسیه شو اندازه پول رفتنت یه بلی تواف به ماست یک ماه هم نهایت مثلا اونجا پول تو جیبی داشته باشی که بعد بسیم این کاری به انجام بدی حالا دل بخواهی بورسیه شو ان دانشگاه استانبولت روسیه است هر جایی من نمیدونم تشویق به رفتن نمی کنم ولی اگه برنامت اینه که بری دقیقه آخری نباشی بگی خیلی خوب دیگه آماده یه بریم یه پاره کنیم مثلا که یه ماه بعد کنکور یا یک ماه قبل کنکور اصلا نباشی واقعا تو یک ماه چجوری میخوای زبانت اوکی کنی تو یک ماه چجوری میخوای مثلا خانواده اگه مثلا پول ندادن خودت پول جمع کنی اصلا روش های پول در آوردن هم کار ندارم یکی آقا تخصص داره مثلا فوتبال میبینه میره بیت میزنه این یه مدل پول در آوردنه یکی هستش میره لباس عروسکی میپوشه اونم یه نوع پول در آوردنه اصلا من به کسی نمیخوام یا به شخصیت یه کاری نمیخوام توانیم بکنم پس همه چیز دست خودته من تو ویدیو قبلی هم که ویدیو روان شناسی بود گفتم کسی میتونه در مورد زندگی تو نظر بده که برای اهدافت هزینه کرده باشه پدر مادر تو اگر مثلا هدف تو خارج رفتنه یا اگر هدف تو مثلا درس چیزی خوندنه یا رشته چیزی خوندنه یا هر چیز دیگه هست قطعا ساپورت میکنن اگر ببینن که آینده داره اگر ببینن که حالا داخل ایران یا خارج ایران اگه ببینن که مصممی اگه ببینن که برنامه شو چیدی اگه ببینن که اون کشور مثلا شرایطشو داره تو شرایطشو داری قطعا سپورت میکنم میگن که مثلا چی بفرستیمش حوزه <تصفيق> برای همه میگم همه چی دست خودت هر تصمیم میگیری اصلا مهم نیست جایگاه اجتماعی چیه بابام کارگره بابام پول داره فلان اصلا من همین الان تو یوتیوب هست اگر پیدا کنم ویدیوشو اسکرین شات صفحه شو براتون میذارم تا 
دانشجو بود رفت آلمان تو آلمان زن گرفت چنل یوتیوب داره از چهار محال بختیاری بالا شده رفته بود اونجا چهار محال بختیاری فکر کنم 26 درصد شهر نشینن یه داداشتی تا از اون کمتری حالا نمیخوام بهشون توهین کنم ولی بین مثلا آدم های نفهم و کمشور میاد میاد دوباره دیگه اونم گوستان نشو فروخت رفت تو آلمان آلمانم زن گرفت مون دیگه اونجا نمیفهمن نمیفهمن که داداش من همون درس خوندن اونجا همون که داداش به اون لول و شرایط رسیدم تو مغز تو نمی گنجه تو تش باید بری یه جوشگاری برنای کارگری سرگذری بشی و شرایطش هم تقریبا همونه حالا شاید مثلا دو سه لول بالاتر فرق نمی کنه به فرنگی به فرنگی دو ویدیو قبلی میگم چیزی برای تو نمیاره درس شعور برای تو نمیاره برای همین حرف مردم برای تو مهم نباشه تو داری زندگی میکنی اونا جوی تو زندگی نمیکنن اونا دو سال دیگه دو سال دیگه ده سال دیگه نمیان مثلا بهت میگن ایول زنگ گرفتی بیا بهت کمک بکنم مثلا چی تا کمکش پتوه مثلا نباشه ولی کار ندارم نمیخوام قضیه رو مثلا دارک بکنم میگم همه چی دست خودت برنامهش خودت باید بشینی اینکه کو اگه داخل میخوای بمونی چه رشته ای میخوای بری اگه خارج میخوای بری چه رشته ای میخوای بکنی کدوم دانشگاه میخوای بری چه کشوری میخوای بری چه شرایطی داره چه چقدر بورسی میکنه شاید مثلا 50 درصد بورسی کنه 100 درصد بورسی کنه بابا چقدر میتونه بفرسته آیا اون کشور شرایط کار داره همه اینا تو این که تو دست الان ما دارم با گوش رکورد میکنم با این که تو دستته رکورد رکورد سرچ بکن نگاه کن در بیار تاشم چهار تا تلفن مشاوره رایگان میدم زنگ بزن به همین وکیلا مهاجرت و ویزای تحصیلی و اینا یا الان من کانال دارم تلگرام ببین نگاه کن از مجارستان گرفته از روسیه گرفته از سوئد گرفته همه دانشگاه دارن حتی هر رشته ای میگیرن میری اونجا درس تو میخونی اگر خواستی زوج میکنی اگرم نخواستی حداقل به یک شرایطی رسیدی که تو بهترین دانشگاه ممکن درس کنی با سیستم آموزشی جدید درس کنی بهترین سیستم های ممکن درس کنی روابط اجتماعی و احترام گذاشتن به جنس مخالف که این خیلی مهم تره یاد گرفتی مثل بعضی ها نبودی شاید بعضی ها شب نگم مثلا شاید تا از این فرهنگ در شدی که رفیقات یا خودت مثلا تا یک سال قبل تو راهنمایی داشتیم با موتور تک شهر هم زدیم جلو مدرسه دخترانه ولی الان در مورد مثلا چه میدونم رفته تو خارج تو توییتر در مورد حقوق زن و دفاع از حقوق زن و اینا داری حرف میزنی در حالی که مثلا تو فوق و لیسانس مثلا علوم اجتماعی داری اینه کسی در تعیین نمیکنه که کجایی چی کار میکنی هدف چیه همه چیز دستگی به دست خودت داره مثل تصمیم گرفتن تو وقتی یک چیزی رو تصمیم میگیری بقیه چیزها رو از دست میدی تو بازی یا هر چیز دیگه تو واقعیت هم همینه تو وقتی ایران انتخاب میکنی خارج رو از دست میدی اتفاقایی که میفته اصلا بحث عشق حال و اصلا داداش من بچه بگه عشق حال مگه چند روز یه ماه دو ماه سه ماه چقدر مگه مثلا میتونی عشق حال کنی اصلا وقتی تو به شرایط خانوادت فکر میکنی حالا چه پولدار باشن چه نباشن اگه پولدار باشن که داداش من مسئولیت داری بابت اونا بابات اعتبار داره خانوادت آبرو دارن حالا چه دختر پسر تو کار ندارم میام میگه داداش من من اینجا برای چی فرستادم درس بخونم که برگردم یا بر نگردم دکتر خوب یا هر چیزی دیگه بشم اگر اگر که چیز نباشن خانواده پول داری نداشته باشی که دیگه بدتر داداش این گلیس گلیسه این گلاس شراب من برای چی دارم میخورم تو بهترین چه دارم درس میخونم خب بشینم درس هم بخونم کارم هم بکنم حالا کارم خواهی بکنی برای کاری که فرستادن تمام بکنم نمیگم اون کارو نکن خب بعض وقت پیرو... جشن گرفتن برای پیروزی لازمه ولی برای پیروزی لازمه 
یعنی اینکه آقا شما یه امتحان میانتر می بردی یه امتحان فاینتر می بردی میدیم حالا هر چیزی که هست میخوایم نمیخوام تصویر کنم برای این کار آقا بیدی جشم می گیری اصلا میری آبا آبا کدو میخوری خب من نخواستم زیاد بشه ولی میگم همه چیز از قوته بازم میگم بازم میگم هر چه قدم بپرسیم میگم این که آقا خالم نمیذاره بابام نمیذاره بابام شرایطش این رو کار نداشته باش من خود من یه مدتی قبل اینکه بیام دانشگاه به موسیقی علاقه داشتم بابام نمیذاشت برم بیرون همیشه میومد دنبالم و فلان و اینا چون یک سالم زودتر رفته بودن دانشگاه اصلا به سن قانونی نرسته بودن من بدون اون که بفهمه کلاس سولفج میرفتم من بدون اون که اون بفهمه قبل اینکه امتحان پا... امتحان کنکور رو بدم میرفتم استدیو برای رکورد و یاد گرفتن و اینجور چیزا پس بعضی وقتا وقتی نمیتونی متوجه کنی باید کار خودتو بکنی تا بفهمونی که بهشون درسته مثل همون جریان دروغ با خانواده دو پارتم در موردش حرف زیم مرسی لایک کامنت سابسکرایب ال اس کی یا تو نه نه از اینکه سلامت بشین دو نزدیک که روز خوبی داشته باشین سه نزدیک که دوستون دارم خیلی زیاد تا سانی آخر ویدیو یا تو نره ویدیو پیشنهادی میاد تمام آدرس فضا مجازی میاد توی دیسکریپشن این قسمت توضیحات تمام تمام سوالات و هر چیز دیگه که هست رو توی زیر همین ویدیو کامنت کنین اگه مختص این ویدیو یعنی این موضوع روانشناسی پنج تا از فرس پخشم تو قسمت علامت تعجب میاد برای فرس پخشه بیشتر هم قسمت فرس پخشمون از روی چنل مواجه بکنیم بسی شارت فرس پخش داریم که میتونین نگاه بکنیم حرفی نیست جز شادی شما پس شاد بشین شادی رو انتقال بدیم و خدا نگه.